ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোক আটাইকে আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহন পাঠটো এই পাঠৰ অন্তৰ্গত আমি আজি আলোচনা কৰিম গোলাকাৰ আপোনাৰ প্ৰকাৰ গোলাকাৰ আপোনাৰ হৈতে জড়িত কেটামান সংজ্ঞা প্ৰতিবিম্ব গঠন আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোক প্ৰয়োজনীয় টকাবোৰ লিখি লবলৈ উলিয়াই লোৱা বহি আৰু কলম আৰু আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ ফাছ গোলাকার দাপুন দুই প্রকার প্রথমবিধ হচ্ছে উত্তল দাপুন যার প্রতিফলক পৃষ্ঠ বাহিরলে উফন্দা আনবিধ হৈছে অবতল দাপুন অবতল দাপুনের প্রতিফলক পৃষ্ঠ ভিতর ভাস খা ছাত্র ছাত্রী সকল গোলাকার দাপুনের বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করার আগে ইয়ার সহ জড়িত কেটামান সংজ্ঞা যে ফকাস ভাসকেন্দ্র মেরু আদিবর অর্থ জনা তো খুবই প্রয়োজন এইবর অর্থ তোমালে জানি আর বুঝিব লাগিব পরীক্ষা তো এইবর লিখি অহা দেখা যায় গতি তোমালে এই সংজ্ঞাব বুঝিবল যত্ন করবা আর তোমালে বহিটু লিখি রাখিবা ইয়ারে প্রথম তো সংজ্ঞা আমি লো প্রথম সংজ্ঞা তো হয়েছে মেরু মেরু হয়েছে গোলাকার দাপুনের যি প্রতিফলক পৃষ্ঠ থাকিব প্রতিফলক পৃষ্ঠর কেন্দ্রবিন্দুটি কোৱা হয় মেরু বলে এই গোলাকার দাপুন দুখন মন করা সেই গোলাকার দাপুনের যে প্রতিফলক পৃষ্ঠ আছে সেই প্রতিফলক পৃষ্ঠর মধ্যবিন্দু তাক কোৱা হব মেরু যাক ইংরাজি পি আখরে এবার আমি আলোচনা করো দ্বিতীয় সংজ্ঞা ভাসকেন্দ্র গোলাকার দাপুন এখন যদি গোলকর অংশ বিশেষ সেই গোলকটোর কেন্দ্র কোৱা হয় ভাসকেন্দ্র যেহেতু আমি গোলাকার আপুন এখন কথা কৈছো গতি গোলাকার আপুন এখন একটা গোলকর অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় উদাহরণস্বরূপে এখন অবতল দাপুন ললো সেই দাপুন যদি সম্পূর্ণ গোলকটো আমি সম্পূর্ণ করে দিও তাহলে গোলকটোর একটা কেন্দ্র থাকিব আর সেই কেন্দ্রটুকে কোৱা হব দাপুনখনের ভাসকেন্দ্র মনত রাখিবা যে মেরুক যদরে কেপিটেল লেটার পি আখরে নির্দেশ করা হয় ঠিক সেইদরে ভাসকেন্দ্রক ইংরাজী কেপিটেল লেটার সি আখরটোরে নির্দেশ করা হয় অর্থাৎ পি মানে মেরু আর কেপিটেল লেটার সি আখরটে বুঝা বিন্দুটি হব দাপুনখনের ভাসকেন্দ্র বৃত্তর যদরে কেন্দ্র আর ব্যাখ্যাধ্য থাকে ঠিক সেইদরে গোলাকার দাপনের ভাসকেন্দ্র আর ভাস ব্যাখ্যাধ্য থাকে এবার চাও অহা ভাস ব্যাখ্যাধ্য কাক বোলে ভাস ব্যাখ্যাধ্য হয়েছে গোলাকার দাপনের ভাসকেন্দ্র আর দাপন সংযোগ করা রেখাখণ্ডবরে হব দাপনখনের ভাস ব্যাখ্যাধ্য মন করবা আমি যে গোলাকার দাপন লো তার যে কেন্দ্র আছে কেন্দ্রের দাপনখনের যে পৃষ্ঠ আছে আমি পৃষ্ঠলে সংযোগ করা রেখাখণ্ডবরে হব দাপনখনের ভাস ব্যাখ্যাধ্য ভাসকেন্দ্র আর মেরুর পাশে জানবল পিছরটো সংজ্ঞা হয়েছে মুখ্য অক্ষ ইতিমধ্যে তোমালে গোলাকার দাপনের মেরু আর ভাসকেন্দ্র বিষয়ে তোমালে গম পালা এটা ভাসকেন্দ্র আর মেরুর মাজে যদি আমি এটা রেখা কল্পনা করো সেই রেখাডালকে কোৱা হব মুখ্য অক্ষ গতি মুখ্য অক্ষর সংখ্যাটা হব গোলাকার দাপুন এখনের ভাসকেন্দ্র আর মেরুর মাজে কল্পনা করা রেখাডালক মুখ্য অক্ষ বোলে এইবার আমি আলোচনা করি তোমালোকের বাবে আটাইতক বেশি করে প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা ফকাসর সংজ্ঞা ফকাসক মুখ্য ফকাস বা নাভি বলেও কোৱা হয় প্রথমে আমি আলোচনা করি অবতল দাপুনের ফকাস এখন অবতল দাপুন ললো অবতল দাপুনখনের প্রথমে মুখ্য অক্ষরডাল আমি ল ললো এটা দাপুনখনত আমি মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক এডাল পোহর রশ্মি আপতিত হবলে দিল এই আপতিত হওয়া পোহর রশ্মিডালক দাপুনখনে প্রতিফলিত করব প্রতিফলনের দিকটু উপর দিকত হব নে তলর দিকত হব তোমালে মন করা আপতিত রশ্মিডাল যত পরিছে তার দাপুনখন তলর দিকলে ভাস খাই আছে গতি আপতিত রশ্মিডাল তলর দিকলে প্রতিফলিত হব আর প্রতিফলিত হওতেই ই মুখ্য অক্ষক এটা বিন্দুত কাটিব যুক্ত বিন্দুত আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মিডালে মুখ্য অক্ষক কাটিব সেই বিন্দুটিকে কোৱা হব অবতল দাপুনের ফকাস গতি অবতল দাপুনের ক্ষেত্রে ফকাসর সংজ্ঞাটো আমি এনে ধরনের দিম যে অবতল দাপুন এখনের ক্ষেত্রে মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক অহা পোহর রশ্মি প্রতিফলনের পাছত মুখ্য অক্ষর যে বিন্দুত কাটিব সেই বিন্দুটিকে অবতল দাপুনের ফকাস বল এইবার আমি আলোচনা করি উত্তল দাপুনের ফকাস পরীক্ষাত প্রশ্ন হব পে উত্তল দাপুনের ফকাসর সংজ্ঞা দিয়া আর চিত্র আঁকা আমি চিত্র সহায়ত উত্তল দাপুনের ফকাসটা আমি বুঝি ল উত্তল দাপুন এখনের মেরু আর ভাসকেন ললো আর মুখ্য অক্ষর লাকি ললো এটা মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক এডাল পোহর রশ্মি আই দাপুন প্রতিফলিত হব দিল এই প্রতিফলিত হওয়া রশ্মিডাল উপর দিকত যেহেতু দাপুনখন উপরলে ভাস খাই আছে গতি উপর দিকত হি প্রতিফলিত হব মন করা এই প্রতিফলিত রশ্মিডাল এনেকা লাগিছে যে দাপুনখনের পাশফাল এটা বিন্দুর পরে ই প্রতিফলিত হয়ে গেছে বা এই রশ্মিডাল প্রতিফলিত রশ্মিডাল যদি পাশফালে বহাই দিয়া সেই দাপুনখনের পাশফাল এটা বিন্দুত কাটিব আর এই বিন্দুটিকে কোৱা হব দাপুনখনের ফকাস গতি উত্তল দাপুনের ফকাসর সংজ্ঞাটা আমি এনেধরণে দিব পড়ো যে উত্তল লেন্সর ক্ষেত্রে মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক অহা পোহর রশ্মি পুর প্রতিফলনের পাছত মুখ্য অক্ষর যুক্ত বিন্দুর পর অহা যেন লাগে সেই বিন্দুটিকে উত্তল দাপুনের ফকাস বলে কোৱা হয় 
আমি অবতল দাপুনৰ ফকাস আৰু উত্তল দাপুনৰ ফকাসৰ সংজ্ঞা আলোচনা কৰিলো কিন্তু পৰীক্ষাত কেতিয়াবা উত্তল বা অবতল দাপুনৰ ফকাসৰ সংজ্ঞা নিদি আমাক পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন এনেকে দিব পাৰে যে গোলাকাৰ দাপুনৰ ফকাসৰ সংজ্ঞা দিয়া তেতিয়া হলে আমি ফকাসৰ এনেকুৱাটা সংজ্ঞা লিখিব লাগিব যিটো সংজ্ঞা অবতল দাপুন আৰু উত্তল দাপুন দুইখন দাপুনৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হয় গতিকে গোলাকাৰ দাপুনৰ ফকাসৰ সংজ্ঞা দিয়া বুলি কলে আমি ফকাসৰ সংজ্ঞাটো আমি দিব লাগিব এনে ধৰণে গোলাকার দাপুনের ক্ষেত্র মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক অহা পোহর রশ্মিবর প্রতিফলনের পাছত মুখ্য অক্ষর যুক্ত বিন্দুলে অভিহারী হয় বা মুখ্য অক্ষর যুক্ত বিন্দুর পর অপহারী হওয়া যেন লাগে সেই বিন্দুটিকে গোলাকার দাপুনের ফকাস বলে যেটা গোলাকার দাপুন মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক পোহর রশ্মিবর আহিব সেই পোহর রশ্মিবর হয় মুখ্য অক্ষর এটা বিন্দুলে অভিহারী হব লাগিব মানে মুখ্য অক্ষর এটা বিন্দুত আহি লগ লাগিবহি লাগিব যুক্ত হয় অবতল দাপুনত অবতল দাপুনত মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক অহা পোহর রশ্মিবর প্রতিফলনের পাছত ফকাসত লগ লাগে সেই গতিকে অভিহারী হয় আনহাতে উত্তল দাপুনের ক্ষেত্র মন করবা উত্তল দাপুনের ক্ষেত্রে পোহর রশ্মিবর অপহারী হয় যেটা উত্তল দাপুনের ক্ষেত্রে পোহর মুখ্য অক্ষর সমান্তরালক অহা পোহর রশ্মিবর প্রতিফলিত হয় প্রতিফলিত রশ্মিবর পাঁচর পর যদি বহাই দিও আমি এনেকা লাগে যে ফকাসর পর ওলাই গেছে অর্থাৎ ফকাসর পর অপহারী হওয়া যেন লাগে তেতিয়াহলে সেই দাপ বিন্দুটিকে কোয়া হব ফকাস অর্থাৎ আমি ইয়াত ব্যবহার করা অভিহী শব্দটো ব্যবহার করেছো আমি অবতল দাপনের কারণে আর অপহারী শব্দটো ব্যবহার করেছো আমি উত্তল দাপনের কারণে গতি এই সংজ্ঞাটোই হব গোলাকার দাপনের ফকাস সংজ্ঞা এবার আমি আলোচনা করি অবতল দাপন আর উত্তল দাপনের ফকাসর মাজর পার্থক্য তোমালকে ফকাসর চিত্রকিতা চালেই দেখি পাবা যে অবতল দাপুনের ফকাস থাকে দাপুনের আগফালে আনহাতে উত্তল দাপুনের ফকাস থাকে দাপুনের পাসফালে ইয়ার পিছর পার্থক্যটো হয়েছে যে ফকাসত অবতল দাপুনের ফকাসত গঠন হওয়া প্রতিম্বর প্রকৃতি হব সৎ অর্থাৎ ফকাস বিন্দুটো অবতল দাপুনের কারণে এটা সৎ প্রতিম্ব হব আনহাতে উত্তল দাপুনের ক্ষেত্রে ফকাসত যদি প্রতিম্ব গঠন হব তার প্রকৃতি হব অসৎ অসৎ এই কারণে কারণ প্রতিফলিত রশ্মিক পাসফালে বহাই দিলেহে এই ফকাসত কটাকটি করব গতি ফকাসত গঠন হওয়া প্রতিম্বর প্রকৃতি হব অসৎ এবার আমি কেটামান প্রশ্ন আলোচনা করি গোলাকার দাপুনের ফকাস দক্ষ আর ভাস ব্যাখ্যাধর মাজ সম্পর্ক লিখা এই সম্পর্কটো পরীক্ষাত প্রায় লিখি অহা দেখা যায় তেতিয়াহলে উত্তর তো এনে ধরনের গোলাকার দাপুনের ফকাস দক্ষ এফ আর ভাস ব্যাখ্যাধ আর হলে ইহতর মাজ সম্পর্ক হব আর ইকুয়াল টু টাইস এফ অর্থাৎ ভাস ব্যাখ্যাধ হব ফকাস দক্ষর দুগুণ ইয়ার এটা আমি সমস্যা লো থার্টি টু সেন্টিমিটার ভাস ব্যাখ্যাধর উত্তল দাপন এখন ফকাস দক্ষ উলিয়াব লাগে আগর সম্পর্কটোর পর পাইছো যে ভাস ব্যাখ্যাধ হয় ফকাসর দুগুণ গতি ফকাস যোগ্যটো হব ভাস ব্যাখ্যাধর আধা যেহেতু ইয়াত ভাস ব্যাখ্যাধর দিয়ে আছে বত্রিশ সেন্টিমিটার ইয়ার আধা করলে পাম ষোল সেন্টিমিটার গতি দাপন খর ফকাস যোগ্য হব ষোল সেন্টিমিটার এবার আমি আলোচনা করি অবতল দাপনত পোহর রশ্মি প্রতিফলনের নিয়ম মনে রাখিবা যে অবতল দাপন এখন বিভিন্ন দিকের পর পোহর আহি আপত্তিত হব পে কিন্তু তার ভিতর গোলাকার দাপনের যে তিনটা মুখ্য বিন্দু আসে ফকাস ভাস কেন্দ্র আর মেরু এই বিন্দুকিটার মাজে পোহর আহি যেটা গোলাকার দাপনত আপত্তিত হব বা অবতল দাপনত আপত্তিত হব তেতিয়াহলে পোহর কোনটো দিকত প্রতিফলিত হব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করি মনে রাখিবা যে গোলাকার দাপনেও পোহর প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রতিফলনের যে দুটা নিয়ম আসে তোমাদের ক্লাস নাইনত পড়িবলে পাইছিলা সেই নিয়ম দুটা ই মানি চলিব আমি আরম্ভ করো প্রথম নিয়ম তার কারণে এখন আমি অবতল দাপনে লোসো অবতল দাপনের মেরু ভাস কেন্দ্র আর ফকাস ললো আর মুখ্য অক্ষরডাল আমি আঁকি ললো এটা মুখ্য অক্ষর সমাধানকে অহা পোহর রশ্মিডাল যেটা প্রতিফলিত হব এই প্রতিফলিত হওয়া পোহর রশ্মিডাল ফকাসর মাজে পার হয়ে যাব যদি ফকাসর সংজ্ঞারপর আমি পাব পো এবার চাও আমি দ্বিতীয় নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মটা প্রথম নিয়মের কোনোটা যেটাডাল পোহর রশ্মি ফকাসর মাজে আহি দাপন খত আপত্তিত হব তেতিয়াহলে পোহর রশ্মিডাল প্রতিফলনের পাছত মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল হব অর্থাৎ এই নিয়মটা প্রথম নিয়মের উল্টা এই কারণেই কারণ প্রথম নিয়মে কে যে মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল পোহর রশ্মিডাল ফকাসর মাজে যায় আর দুই নিয়মের নিয়মটো কে যে ফকাসর মাজে অহা পোহর রশ্মিডাল প্রতিফলনের পাছত মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল হব কাজেই এটি আনটোর ইটো আনটোর উল্টা এবার চাও তৃতীয় নিয়ম ভাস কেন্দ্রের মাজে যেটা পোহর রশ্মিডাল আহি দাপনত আপত্তিত হব এই পোহর রশ্মিডালে পোহর কোনো দিক সলনি নক অর্থাৎ ই ভাস কেন্দ্রের মাজে দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঘুরি যাব তাত দিকের কোনো পরিবর্তন ইয়াত দেখি পাওয়া না যায় এবার চাই আমি শেষরটু অর্থাৎ চতুর্থ নিয়ম পোহর রশ্মিডাল যেটা মেরু অর্থাৎ পি বিন্দু যেটা আপত্তিত হব এই পোহর রশ্মিডাল হেরণিয়াকে আপত্তিত হওয়া পোহর রশ্মিডাল প্রতিফলনের যে নিয়ম আসে প্রতিফলনের নিয়ম মতে আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোণ সমান হওয়াক প্রতিফলিত হয়ে ঘুরি যাব উত্তল দাপুনত পোহর রশ্মি প্রতিফলনের নিয়ম উত্তল দাপুনত
এনেকা লাগিব যে সেই পৌরশ্মিডাল ফকাসর পর অপহারে হয়েছে বা ফকাসর পর ওলাই যাওয়ার নিচিনা লাগে এই হচ্ছে পৌরশ্মি প্রতিফলনের প্রধান নিয়ম এবার চাও দ্বিতীয় নিয়ম পুহরশ্মিডাল যেটা ফকাসর দিকলে অগ্রসর হয় বা ফকাসর দিকলে অহা নিচিনা লাগে সেই পুহরশ্মিডাল প্রতিফলনের পাছত মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল হব এবার চাও আমি তৃতীয় নিয়ম যদি পুহরশ্মিডাল ভাসকেন্দ্র দিকলে অগ্রসর হওয়ার নিচিনা লাগে বা ভাসকেন্দ্র যদি আমি সম্পূর্ণকে পৌরশ্মিডাল বহাই যদি দিও সেই ভাসকেন্দ্র স্পর্শ করবগে সেই পৌরশ্মিডাল যেটা দাপন করার আপত্তিত হব সেই পৌরশ্মিডালের প্রতিফলনের দিক একটা দিকে যাব অর্থাৎ একটা দিকে দেখি প্রতিফলিত হয়ে ঘুরি যাব এবার চাও আমি শেষর তো নিয়ম যদি পৌরশ্মিডাল মেরু অর্থাৎ পি বিন্দুত যদি আপত্তিত হয় তাহলে এই অবতল দাপনের নিচিনা প্রায় একই হব এই হেলনীয়াকৈ পড়া পৌরশ্মিডাল প্রতিফলনের যে নিয়ম আসে আপতন কোণের প্রতিফলন কোন সমান আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোন সমান হওয়াক বা হেলনীয়া কোণ দুটা সমান হওয়াক পৌরশ্মিডালের প্রতিফলিত হয়ে ঘুরি যাব আইনার সম্মুখ থিয় হয়ে যেটা তোমালকে তোমালকর চেহারা তো চা সেই চেহারা তো হব তোমালকর প্রতিবিম্ব আর যেহেতু প্রতিম্ব তোমার বা চেহারা তো তোমার গতি তুমি হবা সেই প্রতিম্ব লক্ষ্যবস্তু এটি আমি গোলাকার আপনার গঠন হওয়া প্রতিম্বর বিষয়ে চাম কিন্তু তার আগে আমি কেটামান কথা জানি লো আহা প্রতিবিম্ব কে প্রকার আর কে কি কি প্রতিবিম্ব দুই প্রকার সৎ প্রতিবিম্ব আর অসৎ প্রতিবিম্ব সৎ প্রতিবিম্ব কাক কয় বা সৎ প্রতিবিম্বর সংজ্ঞা দিয়া সৎ প্রতিবিম্ব হয়েছে কোনো লক্ষ্যবস্তুর পরা অহা পোহর প্রতিফলন বা প্রতিহরণের পাছত প্রকৃত কটাকটির ফলত সৃষ্টি হওয়া প্রতিবিম্বকে সৎ প্রতিবিম্ব বলে অর্থাৎ সৎ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবলে পোহরশ্মি প্রকৃত কটাকটি হব লাগে এবার চাও অসৎ প্রতিবিম্বর সংজ্ঞা অসৎ প্রতিবিম্বর সংজ্ঞা দিয়া কোনো লক্ষ্যবস্তুর পরা অহা পোহর প্রতিফলন বা প্রতিহরণের পিছত আপাত কটাকটির ফলত সৃষ্টি হওয়া প্রতিবিম্বক অসৎ প্রতিবিম্ব বলে অর্থাৎ অসৎ প্রতিম্ব সৃষ্টি হওঁতে পোহরশ্মি সঁচাকে কটাকটি নকরে আপাত কটাকটি করব অর্থাৎ প্রতিফলিত বা প্রতিহরিত রশ্মিক পাঁচফালে যেটা বহাই দিয়া হব তেহে সেই পোহরশ্মিকিটালে কটাকটি করব সে হব অসৎ প্রতিম্ব আইনাত দেখা তোমালকর চেহারা তো হয়েছে অসৎ প্রতিবিম্ব এবার আমি চাও সৎ প্রতিবিম্ব আর অসৎ প্রতিবিম্বর মাজর পার্থক্য সৎ প্রতিম্ব সংজ্ঞারপর পাইছ যে সৎ প্রতিবিম্ব পোহরের প্রকৃত কটাকটির ফলত সৃষ্টি হয় আনহাতে অসৎ প্রতিম্ব আকো পোহরের আপাত কটাকটি অর্থাৎ পাঁচফালে বহাই দিলে কটাকটি হব আর সেইদরে অসৎ প্রতিম্বর সৃষ্টি হয় পিছর তো পার্থক্য হয়েছে সৎ প্রতিবিম্ব সদায় উল্টা আনহাতে অসৎ প্রতিম্ব সদায় থিয় অর্থাৎ অসৎ প্রতিম্ব আমি আইনাত যেটা তোমালকে চেহারা তো চা সেই চেহারা তো চাওতে সদায় প্রতিম্বট থিয় হয় গতি সেই প্রতিম্বটো হব অসৎ প্রতিবিম্ব তার পিছর পার্থক্যটো হয়েছে সৎ প্রতিবিম্ব পর্দাত ধরব পারি আনহাতে অসৎ প্রতিবিম্ব পর্দাত ধরব নয় অবতল দাপনের সম্মুখ কেটামান বিশেষ অবস্থানের লক্ষ্যবস্তু রাখিলে প্রতিবিম্ব কত গঠন হব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করি তোমালকর পাঠ্যপুথিত অন্তর্গত কেটামান বিশেষ অবস্থান অসীম ভাসকেন্দ্র আর ফকাস এই কিতাব বিন্দুর লক্ষ্যবস্তু রাখিলে প্রতিবিম্ব কত গঠন হব সেই বিষয়ে আলোচনা করি তারপরে অসীম আর ভাসকেন্দ্রর মাজ ভাসকেন্দ্র আর ফকাসর মাজ তার আর ফকাস আর মেরুর মাজ যেটা আমি লক্ষ্যবস্তু রাখিম তেতিয়া প্রতিবিম্ব কত গঠন হব আর সৎ নে অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন হব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করি অবতল দাপনের সম্মুখ যেটা লক্ষ্যবস্তু অসীম রখা হব ইয়ার পর অহা পোহরশ্মিবর মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল হব আর এই রশ্মিবরে প্রতিফলনের পাছত ফকাসত কটাকটি করব যার কারণে প্রতিম্ব ফকাসত গঠন হব আর পোহরশ্মির প্রকৃত কটাকটি হওয়ার কারণে প্রতিম্বর প্রকৃতি হব সৎ আর লক্ষ্যবস্তু তুলনাত উলুটা এবার অহা দ্বিতীয় অবস্থান লক্ষ্যবস্তু যেটা অসীম আর ভাসকেন্দ্রের মাজ রখা হব তেতিয়া ইয়ার পর অহা পোহরশ্মিবরে প্রকৃততে কটাকটি করব যার ফলত প্রতিম্ব গঠন হব ফকাস আর ভাসকেন্দ্রের মাজ আর প্রতিম্বর প্রকৃতি সৎ আর লক্ষ্যবস্তু তুলনাত উলুটা এবার অহা তৃতীয় অবস্থান ভাসকেন্দ্রত যেটা লক্ষ্যবস্তু রখা হব এই অবস্থানটোর চিত্র পরীক্ষাত বারে বারে আঁকিবলে অহা দেখা যায় গতি চিত্রটো মন করবা পোহরশ্মিবর প্রকৃত কটাকটি করব ভাসকেন্দ্রতে অর্থাৎ প্রতিম্ব ভাসকেন্দ্রত গঠন হব আর প্রতিম্বর প্রকৃতি হব সৎ আর উলুটা এবার অহা চতুর্থটো অবস্থান লক্ষ্যবস্তু যেটা ফকাস আর ভাসকেন্দ্রের মাজ রখা হব তেতিয়া ইয়ার পর অহা পোহরশ্মিবরে প্রকৃত কটাকটি করে প্রতিম্ব গঠন করব ভাসকেন্দ্রের পর আঁতর আর প্রতিম্বর প্রকৃতি হব সৎ এবার অহা পঞ্চম অবস্থানট লক্ষ্যবস্তু যেটা ভাস ফকাসত রখা হব ফকাসত রাখিলে ইয়ার পর অহা পোহরশ্মিবর প্রতিফলিত হওয়া পোহরশ্মিবরে কটাকটি করা দেখা নাই যদিও অসীমত ই কিন্তু প্রতিম্ব গঠন করব যার প্রকৃতি হব সৎ আর উলুটা আর লক্ষ্যবস্তু তুলনা দিয়ে ডর হব এবার আহ ষষ্ঠটো অবস্থান লক্ষ্যবস্তু যেটা ফকাস আর মেরুর মাজ রখা হব তেতিয়া ইয়ার পর অহা পোহরশ্মিবরে প্রতিফলনের পাছত কটাকটি করা দেখা নাই যদিও প্রতিফলিত রশ্মিডাল যদি পাঁচফালে বহাই দিয়া হয় তেতিয়াহলে সেই পোহরশ্মিব
পরীক্ষাত আঁকিবল অহা প্রায় দেখা যায় কেন অবতল লাপনের ক্ষেত্রে আটাইকিটা অবস্থানতে সৎ প্রতিম্ব সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এই অবস্থান অর্থাৎ ফকাস আর মেরুর মাজ যেটা লক্ষ্য বস্তু রখা হব তেতিয়া প্রতিম্বর প্রকৃতি হব অসৎ যার কারণে অসৎ প্রতিম্ব সৃষ্টি হওয়ার চিত্র আঁকিবল অহা দেখা যায় অবতল দাপনের পাশত এবার আমি আলোচনা করি উত্তল দাপন গঠন হওয়া প্রতিবিম্ব মনত রাখিবা যে অবতল দাপনের ক্ষেত্রে প্রায় ক্ষেত্রতেই সৎ প্রতিম্বর সৃষ্টি হয় কিন্তু উত্তল দাপন প্রতিটা ক্ষেত্রতে অসৎ প্রতিম্বর সৃষ্টি হয় যেটা আমি লক্ষ্য বস্তু অসীম রাখিম ইয়ারপর অহা পোহরশ্রীবর মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল হব আর যি পোহরশ্রীবর প্রতিফলনের পাশত পাশফালে বহাই দিলে ফকাশত কাটিব যার কারণে প্রতিম্বর প্রকৃতি হব অসৎ আর প্রতিম্ব সৃষ্টি হব ফকাশত এবার চা বাকি অন্য যিকোন অবস্থানত যেটা লক্ষ্য বস্তু রখা হব ইয়ারপর অহা পোহরশ্রীবরে প্রতিফলনের পাশত কটাকটি নকরে যদিও ইয়াক পাশফালে বহাই দিলে কটাকটি করব আর কটাকটি করা বিন্দু সদায় ফকাস আর মেয়ের মাজতে আহ গতি বাকি আটাইবর অবস্থানত লক্ষ্য বস্তু যেটা লম প্রতিটা ক্ষেত্রতে অসৎ প্রতিম্বর সৃষ্টি হব আর প্রতিবিম্ব ফকাস আর মেয়ের মাজত গঠন হব দাপনবরে গঠন করা প্রতিবিম্বর লক্ষ্য রাখি গোলাকার দাপনবর বিভিন্ন কামত ব্যবহার করা হয় এবার আমি আলোচনা করি গোলাকার দাপনের কেটামান ব্যবহার ইয়ার সহ জড়িত তোমালকর পাঠ্যপুথির অন্তর্গত কেটামান প্রশ্ন উত্তর আমি আলোচনা করি ইয়ারে প্রথম প্রশ্ন লো অবতল দাপনের ব্যবহার লিখা অবতল দাপন কত কত ব্যবহার করা হয় সেই বিষয়ে লিখব লাগে ইয়ার কেটামান ব্যবহার হয়েছে টর্চ সার্চ লাইট আর গাড়ির হেডলাইট ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় ব্যবহার হয়েছে দাড়ি খুড়া দাপন হিসাবে তৃতীয় ব্যবহার হয়েছে দন্ত চিকিৎসক সকলে রোগীর দাঁতর প্রতিবিম্ব ডর করে চাবলে ব্যবহার করে চতুর্থ ব্যবহারটা হয়েছে সৌর ভাতিত সূর্যর পোহর কেন্দ্রীভূত করে তাপ উৎপন্ন করবলে অবতল দাপন ব্যবহার করে এবার আলোচনা করো দ্বিতীয়টা প্রশ্ন উত্তল দাপনের ব্যবহার লিখা উত্তল দাপনের বিভিন্ন ব্যবহারের ভিতর আটাইতক বেশিক ব্যবহার করা হয় গাড়ির পিছলি চা দাপন হিসাবে গতি উত্তরটি হব যে গাড়ির পিছলি চা দাপন হিসাবে উত্তল দাপন ব্যবহার করা হয় এবার আলোচনা করি তৃতীয় প্রশ্ন গাড়ির পিছলি চা দাপন হিসাবে উত্তল দাপন পছন্দ করা হয় কেউ দাপন তিন প্রকার আছে উত্তল দাপন অমতল দাপন আর সমতল দাপন এই তিনখান দাপনের পর আমি উত্তল দাপন খুব কিয় গাড়ির পিছলি চা দাপন হিসাবে ব্যবহার করো তার আমি যুক্তি দিব লাগে ইয়ার কেটামান যুক্তি আমি দিব লো প্রথম হয়েছে যে উত্তল দাপনে সদায় সরুক হলেও থিয় প্রতিম্ব গঠন করে মানে উত্তল দাপনে সদায় থিয় প্রতিম্ব সৃষ্টি করে যার কারণে আমি বস্তু এটার প্রকৃত ছবিখন আমি চাব পড়ো কিন্তু প্রতিম্ব যদি থিয় নহয় যদি উল্টা হল হলে আমি তার বস্তুটোর অবস্থান নির্ণয় করে লোলে আমার অসুবিধা হল হলে দ্বিতীয় দ্বিতীয় তো কারণ হয়েছে যে উত্তল দাপনের বাহিরল বেকা উত্তল দাপন মন করে উত্তল দাপন যেহেতু উফন্দি থাকা হয় গতি সেই পৃষ্ঠন বাহিরলে বেকা যার বাবে ইয়ার দৃষ্টিক্ষেত্র বহল হয় মানে ইয়াত বিভিন্ন দিকের পর অহা পোহরব আহি দাপন খান পরে যার বাবে গাড়ির পিছনের গাড়ির পাশফালের বৃহৎ অঞ্চল এটার প্রতিম্ব দাপন চাব পড়ি আর দৃষ্টিক্ষেত্র বহল হওয়ার কারণে আমি দাপ গাড়িখনের পাশফালের এটা বৃহৎ অঞ্চল ছবি চাব পড়ো যার কারণে আমি উত্তল দাপনক গাড়ির পিছলি চা দাপন হিসাবে ব্যবহার করব ব্যবহার করা হয় এবার আমি আলোচনা করবল অনুশীলনী প্রশ্ন এটা প্রশ্নটি দিয়া আছে অবতল লাপন এখনে গঠন করা প্রতিবিম্বটি অসৎ থিয় আর লক্ষ্য বস্তুত ডর পয়া গল লক্ষ্য বস্তুর অবস্থান কত হব লাগিব আমার অপশনবো দিয়া আছে এ মুখ্য প্রকাশ আর ভাস্বি আখাধর মাজত বি ভাস্কেন্দ্রত সি ভাস্কেন্দ্র বাহিরত আর ডি দাপনের মেরু আর তার মুখ্য প্রকাশের মাজত মন করা যে দাপন খান অবতল দাপন আর প্রতিম্ব হব লাগে অসৎ অবতল দাপনে অসৎ প্রতিম্ব গঠন করা মাত্র এটাই অবস্থান আসলে সেইটা হয়েছে দাপনের মেরু আর প্রকাশের মাজত গতি শুদ্ধ উত্তরটা হব ইয়াতে ডি দাপনের মেরু আর তার মুখ্য প্রকাশের মাজত ইয়ার পিছর প্রশ্নটি চাও দিয়া আছে দাপন এখনের পর যান দূর থিয় নোহা লাগে প্রতিবিম্বটি সদায় থিয় হয় দাপন খান কেন হব পে অপশন এ সমতল অপশন বি অবতল আর অপশন সি উত্তল আর অপশন ডি দিয়া আছে হয় সমতল নতুবা উত্তল মন করা যে দাপন খান গঠন হওয়া প্রতিম্বর প্রকৃতি থিয় থিয় অর্থটি হয়েছে প্রতিম্ব সদায় অসৎ হব লাগিব অসৎ প্রতিম্ব সৃষ্টি হওয়া দাপন হয়েছে সমতল দাপন যেখানে আয়না আয়না সদায় আমি অসৎ প্রতিম্ব দেখলে পাও তার অর্থাৎ দিয়া আছে উত্তর হব আমার উত্তল দাপন কেন উত্তল দাপন সদায় অসৎ প্রতিম্বর সৃষ্টি হয় অবতল দাপন কেতিয়াবা উৎস আর কেতিয়াবা অসৎ প্রতিম্ব সৃষ্টি হয় গতি আমার শুদ্ধ উত্তরটি হব হয় সমতল নতুবা উত্তল তার পিছর প্রশ্নটি চাও তার পিছর প্রশ্নটি দিয়ে আছে তলত দিয়া পরিস্থিতি সমূহ ব্যবহার করা দাপনের প্রকার লিখা এ গাড়ির হেডলাইট বি গাড়ির পিছলে চা দাপন সি সৌরভাটি ইয়াতে আমার দাপনের কোন দাপন ব্যবহার করি সেটা আমার 
कब लगे प्रथम क्षेत्र दी आज गाड़ी हेडलैट गाड़ी हेडलैट व्यवहार कर दापन विध से अबतल दापन तार पिछर बी नम्बर दिया आज गाड़ी पिछले चुना दापन गाड़ी पिछले चुना दापन हिसाब से व्यवहार कर उत्तल दापन और शेष दी आज सौर भाटी सौर भाटित व्यवहार कर अबतल दापन शिशु अहा टीम भिडिबू चाय तुम लोग निश्चय उपकृत आज पाठ जो तुम लोग क्या जानवा क्या खुकुचा लगा कथा थे तैयार तुम लोग कमेन्ट सेक्शन में गई लिख पारा नतुबा मोर मेल एड्रेस टी साउडांग हाण्ड्रेड एट द रेट अफ जी मेल डट कम इत तुम लोग मेल कर पारा इार पिछर भर आम आलोचना कर गोलकार दापुन सहित जड़ित आत गाणितिक समस्या और यार समाधान गति के चेनेल संजोग तुम लोग चेनेल सबसक्राइब करा और भिडिओ जो चाय भल पाई तेन लाइक नपहरबा